പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ഗണിത ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്താണ് പഠിച്ചതെന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചത് എസ് ബഹുഭുജങ്ങൾ പോളിഗൺസ് എന്താണ് ബഹുഭുജങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അവയ്ക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളും കണ്ടെത്തി എന്നാൽ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാമോ എന്താണ് ബഹുഭുജങ്ങളെന്ന് മൂന്നോ അതിൽ കൂടുതലോ വശങ്ങളും കോണുകളും ഉള്ള അടഞ്ഞ രൂപങ്ങളെ പൊതുവായി വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബഹുഭുജങ്ങൾ ദ ക്ലോസ്ഡ് ഫിഗേഴ്സ് വിത്ത് ത്രീ ഓർ മോർ സൈഡ്സ് ആൻഡ് ആംഗിൾസ് ആർ ജനറലി കോൾഡ് പോളിഗൺസ് മൂന്നും അതിൽ കൂടുതലും വശങ്ങളും കോണുകളുമുള്ള അടഞ്ഞ രൂപങ്ങളെയാണ് ബഹുഭുജങ്ങളെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഉദാഹരണങ്ങളും നമ്മൾ കണ്ടു ത്രികോണം ചതുർഭുജങ്ങൾ പഞ്ചഭുജം ഷഡ്ഭുജം സപ്തഭുജം ഇതെല്ലാം ബഹുഭുജങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ദ ക്ലോസ്ഡ് ഫിഗേഴ്സ് വിത്ത് ത്രീ ഓർ മോർ സൈഡ്സ് ആൻഡ് ആംഗിൾസ് ആർ ജനറലി കോൾഡ് പോളിഗൺസ് ദ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് പോളിഗൺസ് ആർ ട്രയാങ്കിൾ ക്വാഡലാറ്ററൽസ് പെൻറ്റഗൺ ഹെക്സഗൺ എക്സെട്ര കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഒരു അസൈൻമെൻറ്റ് തന്നായിരുന്നല്ലോ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞല്ലോ അല്ലേ എന്തായിരുന്നു രണ്ട് മൂന്ന് ബഹുഭുജങ്ങൾ വരയ്ക്കണം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂലയിൽ നിന്ന് മറ്റു മൂലകളിലേക്ക് എത്ര വരകൾ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമെന്നും അപ്പോൾ ആ ബഹുഭുജത്തെ നമുക്ക് എത്ര ത്രികോണങ്ങളായി ആയിട്ട് ഭാഗിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും കണ്ടെത്താൻ പറഞ്ഞു അതുകൂടാതെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ തന്നിരുന്നു ഇങ്ങനെ ബഹുഭുജങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂലയിൽ നിന്നും മറ്റ് മൂലയിലേക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ആ വരകളുടെ ലൈൻസിൻ്റെ എണ്ണവും വശങ്ങളുടെ എണ്ണവും തമ്മിൽ ബന്ധം കണ്ടെത്തണം അതുകൂടാതെ ഈ വശങ്ങളുടെ എണ്ണവും നമുക്ക് ഭാഗിച്ചെടുക്കാവുന്ന ത്രികോണങ്ങളുടെ എണ്ണവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും കണ്ടെത്താനായിരുന്നു പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ നമുക്ക് ടേബിൾ നോക്കിയാലോ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ബഹുഭുജം ത്രികോണമായിരുന്നു ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഒരു മൂലയിൽ നിന്നും ഇനി മറ്റു മൂലകളിലേക്ക് മരകളൊന്നും വരയ്ക്കാനില്ല ഇവിടെ ഒരു ത്രികോണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചതുർഭുജം എടുത്തപ്പോഴോ ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂലയിൽ നിന്നും മറ്റു മൂലകളിലേക്ക് ഒരു വര വരയ്ക്കാൻ സാധിച്ചു അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾ കിട്ടി ഇനി പഞ്ചഭുജം എടുത്തപ്പോഴോ ഭുജത്തിൻ്റെ ഒരു മൂലയിൽ നിന്നും മറ്റു മൂലകളിലേക്ക് രണ്ട് വികരണങ്ങൾ വരയ്ക്കാൻ കിട്ടി അപ്പോൾ മൂന്ന് ത്രികോണങ്ങൾ കിട്ടി ഷഡ്ഭുജം വരച്ചപ്പോൾ ഒരു മൂലയിൽ നിന്നും മറ്റു മൂലകളിലേക്ക് മൂന്ന് വികരണങ്ങൾ വരച്ചു നാല് ത്രികോണങ്ങൾ കിട്ടി സപ്തഭുജം വരച്ചപ്പോൾ ഒരു മൂലയിൽ നിന്നും മറ്റു മൂലകളിലേക്ക് നാല് വികരണങ്ങൾ വരച്ചു അപ്പോൾ അഞ്ച് ത്രികോണങ്ങൾ കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്താണ് കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചത് വശങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ നിന്നും മൂന്ന് കുറവായിരിക്കും ആ ബഹുഭുജങ്ങളുടെ എല്ലാം ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂലയിൽ നിന്നും മറ്റ് മൂലകളിലേക്ക് വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വരകളുടെ എണ്ണമെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ നാല് വശങ്ങളുള്ള ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ ഒരു മൂലയിൽ നിന്നും മറ്റു മൂലകളിലേക്ക് നമുക്ക് എത്ര വരകൾ വരയ്ക്കാൻ പറ്റി ഒരൊറ്റ വര നാലിൽ നിന്നും മൂന്ന് കുറവ് പഞ്ചഭുജമായിരുന്നപ്പോഴോ അഞ്ച് വശങ്ങളുണ്ട് അഞ്ചിൽ നിന്നും മൂന്ന് കുറവ് രണ്ട് വരകൾ കിട്ടി ഷഡ്ഭുജമായപ്പോഴോ ആറ് വശങ്ങളുണ്ട് ആറിൽ നിന്നും മൂന്ന് കുറവ് മൂന്ന് വരകൾ വരയ്ക്കാൻ പറ്റി അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചത് ബഹുഭുജങ്ങളുടെ വശങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ നിന്നും മൂന്ന് കുറവായിരിക്കും ആ ബഹുഭുജങ്ങളുടെ എല്ലാം ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂലയിൽ നിന്ന് മറ്റ് മൂലകളിലേക്ക് വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വരകളുടെ എണ്ണം എന്നാൽ ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചോട്ടെ പത്ത് വശങ്ങളുള്ള ഒരു ബഹുഭുജത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂലയിൽ നിന്നും മറ്റു മൂലകളിലേക്ക് നമുക്ക് എത്ര വരകൾ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും എസ് വെരി ഗുഡ് പത്തിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറവ് ഏഴ് സെവൻ ബഹുഭുജത്തിൻ്റെ വശങ്ങളുടെ എണ്ണവും അതിൽ നിന്നും ഭാഗിച്ചെടുക്കാവുന്ന ത്രികോണങ്ങളുടെ എണ്ണവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് കണ്ടെത്തിയല്ലേ രണ്ട് കുറവായിരിക്കും ബഹുഭുജങ്ങളുടെ വശത്തിൽ നിന്നും രണ്ട് കുറവായിരിക്കും നമുക്ക് ഭാഗിച്ചെടുക്കാവുന്ന ത്രികോണങ്ങളുടെ എണ്ണം 
അപ്പോൾ ത്രികോണത്തിന് മൂന്ന് വശമുണ്ട് നമുക്കാകെ ഒരു ത്രികോണം കിട്ടുകയുള്ളൂ മൂന്നിൽ നിന്നും രണ്ട് കുറവ് ചതുർഭുജത്തിന് നാല് വശങ്ങളുണ്ട് എത്ര ത്രികോണങ്ങൾ കിട്ടി അതിൽ നിന്നും രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾ നാല് മൈനസ് രണ്ട് രണ്ടിന് കിട്ടി ഷഡ്ഭുജത്തിൽ നിന്നോ ആറ് വശങ്ങളുണ്ട് രണ്ട് കുറവ് സിക്സ് മൈനസ് ടു എത്ര ത്രികോണങ്ങൾ കിട്ടി ഫോർ നാല് ത്രികോണങ്ങൾ കിട്ടി അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇരുപത് വശങ്ങളുള്ള ഒരു ബഹുഭുജത്തിൽ നിന്നും നമുക്കതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂലയിൽ നിന്നും മറ്റു മൂലകളിലേക്ക് വരകൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ എത്ര ത്രികോണങ്ങൾ കിട്ടും ഇരുപതിൽ നിന്നും രണ്ട് കുറവ് പതിനെട്ട് എന്നാൽ നമുക്കിതിനൊന്ന് ബീജങ്ങളൊന്നും ഉപയോഗിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയാലോ ഓൾജിബർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കൊന്ന് പറയാം എൻ വശങ്ങളുള്ള ഒരു ബഹുഭുജത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഭാഗിച്ചെടുക്കാവുന്ന ത്രികോണങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്രയായിരിക്കും എൻ മൈനസ് ടു എൻ വശങ്ങളുള്ള ബഹുഭുജത്തിൽ നിന്നും ഭാഗിച്ചെടുക്കാവുന്ന ത്രികോണങ്ങളുടെ എണ്ണം എൻ മൈനസ് ടു എൻ എന്നുള്ളത് നൂറായാലോ എൻ നൂറായാല് നൂറ് മൈനസ് ടു എത്ര വരും തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിച്ച ഈ ആശയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബഹുഭുജത്തിലെ കോണുകളുടെ തുക കണ്ടെത്തുന്നത് എന്നത് നോക്കാം ഒരു ത്രികോണത്തിലെ കോണുകളുടെ തുക എത്രയാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ മൂന്ന് കോണുകളുടെയും കൂടെ തുക നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ദ സം ഓഫ് ദി ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതാ ഈ ചതുർഭുജത്തിലെ കോണുകളുടെ തുകയൊന്ന് കണ്ടെത്തണം അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ ഈ ചതുർഭുജത്തെ ത്രികോണങ്ങളായിട്ട് ഭാഗിക്കണം എത്ര ത്രികോണങ്ങൾ കിട്ടി നമുക്ക് രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾ ഒരു ത്രികോണത്തിലെ കോണുകളുടെ തുക നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും നൂറ്റി എൺപത് പ്ലസ് നൂറ്റി എൺപത് അതിന് പകരം നമുക്ക് രണ്ട് കുണിക്കണം നൂറ്റി എൺപത് എഴുതിയാൽ പോലെ ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇക്കൽ ടു എത്രയാ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഈ ചതുർഭുജത്തിലെ കോണുകളുടെ തുക എത്രയാണ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി നമ്മൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിച്ചു ആ ചതുർഭുജത്തെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു മൂലയിൽ നിന്നും മറ്റു മൂലകളിലേക്ക് വരകൾ വരച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾ കിട്ടി രണ്ട് ത്രികോണത്തിലെ കോണുകളുടെ തുക കൂട്ടിയപ്പോൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടി എന്നാൽ ഈ പഞ്ചഭുജത്തിൻ്റെ നോക്കിയാലോ ഇവിടെ നമുക്ക് എത്ര ത്രികോണങ്ങളാണുള്ളത് മൂന്ന് ത്രികോണങ്ങൾ അപ്പോൾ പഞ്ചഭുജത്തിലെ കോണുകളുടെ തുക എത്രയായിരിക്കും ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി എന്നാൽ ഈ ഷഡ്ഭുജത്തിനെ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് നിങ്ങൾ എത്ര ത്രികോണങ്ങൾ കിട്ടി നമുക്ക് ഫോർ അപ്പോൾ കോണുകളുടെ തുകയോ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എത്രയാണ് സെവൻ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി ബഹുഭുജത്തിലെ കോണുകളുടെ തുക കാണാൻ നമുക്ക് ബഹുഭുജം വരച്ച് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല അല്ലെ കാരണം എത്ര ത്രികോണങ്ങൾ കിട്ടും എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു ബഹുഭുജങ്ങളുടെ വശങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ നിന്നും രണ്ട് കുറവായിരിക്കും കിട്ടുന്ന ത്രികോണങ്ങളുടെ എണ്ണം ആ എണ്ണത്തെ വൺ എയ്റ്റി കൊണ്ട് കുടിച്ചാൽ പോരെ എന്ന് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ ഞാൻ അൻപത് വശങ്ങളുള്ള ഒരു ബഹുഭുജം ആ ബഹുഭുജത്തിൻ്റെ കോണുകളുടെ തുക എത്രയായിരിക്കും എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക അൻപതിൽ നിന്നും രണ്ട് കുറവാണ് കിട്ടുന്ന ത്രികോണങ്ങളുടെ എണ്ണം അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി എട്ട് നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ബീജഗണത ഉപയോഗിച്ച് ഓൾജിബ് ഓൾജിബർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും എൻ വശങ്ങളുള്ള ഒരു ബഹുഭുജത്തിൻ്റെ കോണുകളുടെ തുക എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ദ സം ഓഫ് ദി ആംഗിൾസ് ഓഫ് ആൻ എൻ സൈഡഡ് പോളിഗൺ ഈസ് എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഈ ചോദ്യത്തിന് ആൻസർ എന്ന് പറയാമോ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബഹുഭുജത്തിലെ കോണുകളുടെ തുക രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് ഡിഗ്രി ആകുമോ ഒന്ന് കണ്ടെത്താമോ എങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുക ശരിയാണ് എങ്ങനെയാണ് രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് എന്നത് നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രിയുടെ കൂടുതലാണോ എന്ന് നോക്കിയാൽ പോരെ അതിന് രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറിനെ നൂറ്റി അൻപത് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു നോക്കണം നോക്കാം രണ
ഹരിക്കണം നൂറ്റി എൺപത് എത്ര കിട്ടി പതിനഞ്ച് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് സമം നൂറ്റി അൻപത് ഗുണിക്കണം പതിനഞ്ച് എന്നെഴുതാലോ അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് ഗുണിക്കണം നൂറ്റി അൻപത് എന്നെഴുതാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചതനുസരിച്ച് എൻ മൈനസ് രണ്ട് സമം പതിനഞ്ചാകും അപ്പോൾ എൻ പതിനഞ്ച് പ്ലസ് രണ്ട് സമം പതിനേഴ് അതായത് പതിനേഴ് വശങ്ങളുള്ള ബഹുഭുജത്തിൻ്റെ കോണുകളുടെ തുകയായിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് ഡിഗ്രി ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ ഒരു ബഹുഭുജത്തിൻ്റെ കോണുകളുടെ തുക എണ്ണായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ഡിഗ്രി അതിന് എത്ര വശങ്ങളുണ്ട് ദ സം ഓഫ് ദി ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ പോളിക്കൺ ഈസ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി ഹൗ മെനി സൈഡ്സ് ഡസ് ഇറ്റ് ഹാവ് എങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക നമുക്കറിയാം കോണുകളുടെ തുക കാണാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റ് ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി എത്രയാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എണ്ണായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ എൻ മൈനസ് ടു എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം വെരി ഗുഡ് എണ്ണായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ എയ്റ്റ് എണ്ണായിരത്തി ഒരുന്നൂറിനെ നൂറ്റി അൻപത് കൊണ്ട് ഹരിക്കണം എത്ര കിട്ടി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് എൻ മൈനസ് ടു സമം നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ എന്നോ എൻ സമം നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് പ്ലസ് രണ്ട് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് എൻ ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി സെവൻ അപ്പോൾ ഈ ബഹുഭുജത്തിന് എത്ര വശങ്ങളുണ്ട് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് വശങ്ങളുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു ചോദ്യം നോക്കാം ഇരുപത് വശങ്ങളുള്ള ഒരു ബഹുഭുജത്തിൻ്റെ കോണുകളെല്ലാം തുല്യമാണ് ഓരോ കോണും എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് ഓൾ ദി ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ ട്വൻറ്റി സൈഡഡ് പോളിഗൺ ആർ ദി സെയിം ഹൗ മച്ച് ഈസ് ഈച്ച് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞോളൂ ഇവിടെ ഈ ബഹുഭുജത്തിന് ഇരുപത് വശങ്ങളുണ്ട് എല്ലാ കോണുകളും തുല്യവുമാണ് ഇരുപത് വശങ്ങളുള്ള ബഹുഭുജത്തിൻ്റെ കോണുകളുടെ എണ്ണവും ഇരുപതായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓരോ കോണും കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം നമ്മൾ കോണുകളുടെ ആകെ തുക കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് അതിനെ കോണുകളുടെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ പോരെ അപ്പോൾ കോണുകളുടെ ആകെ തുക കണ്ട് അതിനെ ഇരുപത് കൊണ്ട് ഹരിക്കണം ഇവിടെ കോണുകളെല്ലാം തുല്യമായതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി എന്നതിന് എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി എന്ന് കൊടുത്ത് ആദ്യം കോണുകളുടെ ആകെ തുക കാണണം കോണുകളുടെ തുക എൻ മൈനസ് രണ്ട് ഗുണിക്കണം നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രി എൻ സമം ഇരുപതാണ് ഇരുപത് മൈനസ് രണ്ട് ഗുണിക്കണം നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രി പതിനെട്ട് ഗുണിക്കണം നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രി എത്ര കിട്ടും ഇവിടെ നമുക്ക് ഗുണിക്കാൻ എളുപ്പമാണല്ലേ പതിനെട്ട് ഗുണിക്കണം പതിനെട്ട് പിന്നെ ഒരു സീറോ ചേർത്താൽ പോരെ പതിനെട്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് അപ്പം മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ഓണം എത്ര ഡിഗ്രിയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതിനെ ഇരുപത് കൊണ്ട് ഹരിക്കാം മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഹരിക്കണം ഇരുപത് ഹരിച്ചോ നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഈ ബഹുഭുജത്തിലെ ഓരോ കോണം നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് കണ്ടെത്തി ഇനി ഒരു അസൈൻമെൻ്റ് ആയാലോ ഇതാ ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതി എടുത്തോളൂ ഇത് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഗണിത അധ്യാപകർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കണേ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ വാട്ട് ഈസ് ദി സം ഓഫ് ദി ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ ഫിഫ്റ്റി ടു സൈഡഡ് പോളിഗൺ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് സം ഓഫ് ദി ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ പോളിഗൺ is 1980 degree what is the sum of the angles of a polygon with one side less what about a polygon with one side more 52 വശങ്ങളുള്ള ഒരു ബഹുഭുജത്തിൻ്റെ കോണുകളുടെ തുക എത്രയാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ബഹുഭുജത്തിൻ്റെ കോണുകളുടെ തുക 1980 ഡിഗ്രി വശങ്ങളുടെ എണ്ണം ഒന്ന് കൂടുതലായ ബഹുഭുജത്തിൻ്റെ കോണുകളുടെ തുക എത്രയാണ് വശങ്ങളുടെ എണ്ണം ഒന്ന് കുറവായാലോ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ 
നമ്മൾ ബഹുഭുജങ്ങൾ എന്ന യൂണിറ്റിലെ കുറേ ആശയങ്ങൾ ഇന്ന് പഠിച്ചു ബഹുഭുജത്തിലെ കോണുകളുടെ തുക കാണാൻ പഠിച്ചു കോണുകളുടെ തുക തന്നാൽ വർഷങ്ങളുടെ എണ്ണം എങ്ങനെ കണ്ടെത്താമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇനി ബഹുഭുജത്തിൻ്റെ പുറം കോണുകൾ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ പോളികൺ എന്ന ആശയത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിനം ആശംസിക്കുന്നു Thank you.